எவ்ரிவான் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஃபிங்கர் பொட்டேட்டோ க்ரெப் எப்படி செய்யலான்னு தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி இது டேஸ்ட்டாக இருந்தது உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் இது பொட்டேட்டோ வச்சு செம்மையாக பண்ணலாம் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு இந்த டிஷ் உண்மையிலே ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈவன் நான் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு கூட இது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் போனால் ஒரு பவுலில் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் அதாவது மைதா எடுத்துக்கிறேன் ஈவன் நீங்கள் வந்து இதை கோதுமையில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் நான் மைதாவில் பண்ணுறேன் அந்த மாவு மேல ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊத்துற சாஃப்ட்னஸ்க்காக ஆயில் சேருங்க ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் இப்போ வந்து அதை நல்லா இந்த மாதிரி க்ரம் பண்ணி விடுறேன் அதை நல்லா அப்படியே சும்மா அப்படியே உதிரி உதிரியாக பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் மாவு வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் சாஃப்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் சப்பாத்திக்கெல்லாம் மாவு பேசும் போது கூட மாவில் இந்த மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து பிசைஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டான சப்பாத்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பண்ணும்போது ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்குங்க மாவு சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து அந்த மாவில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கரெக்டாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா மாவு தண்ணி ஆகிடும் கரெக்டாக நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்து ஒரு சாஃப்ட் டோவாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா ஒரு டூ பாயில்டு பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நான் ஒரு டூ டீஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இதில் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம அதை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் ஒரு டோ மாதிரி இதையும் நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நான் வச்சுருக்க பேர் பொட் ஃபிங் பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் க்ரப் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் என் மைண்டில் வர தான் நான் வச்சேன் உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது நல்ல பேர் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு என்னுடைய ரெசிபீஸ்க்கு பேர் வைக்கிறது தான் எனக்கு உண்மையிலே பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது செய்கிறது கூட எனக்கு பெருசாக தெரியல கண்டிப்பாக நல்ல பேர் தெரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதே பேரை நம்ம வச்சுக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம பெசஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பொட்டேட்டோவை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக குவான்டிட்டி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஷீட்டில் வச்சு ரோல் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட ஷீட் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் சும்மா கையிலே பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விடுங்க ரெண்டு கார்னர்ஸையும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அழகான ஃபிங்கர்ஸ் கிடைக்கும் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் ரொம்ப டெக்ஸ்சரும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் நான் இப்படி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் ஃபிங்கர்ஸை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவுலேயும் நீங்கள் அழகாக ஃபிங்கர்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் அழகாக டேப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு கார்னர்ஸும் ரவுண்டாக நீட்டாக கிடைக்கும் அதனால தான் டேப் பண்ண சொன்னேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நான் அதை டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கோட் கொடுக்குறேன் பிரெட் கிரம்ஸ் கோட்டு ஆக்சுவலி பிரெட் கிரம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம நிறைய வீடியோஸில் காமிச்சிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஃப்ரெஷ் பிரெட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ரெஷ் பிரெட்ஸை அப்படியே வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃப்ரெஷ் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் நம்ம பேக்கில் வாங்குறத விட இந்த ஃப்ரெஷ் பிரெட் கிரம்ஸ் உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்னுடைய பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை ஆசிட்டஸ் இப்படியே கூட பொறிச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் நகட்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் மாவு பெசஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா இப்போ அந்த டோவை நான் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து இதை ஒரு தின் லேயராக நான் தேய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்படி ஒரு ரோலிங் பின் வச்சு நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க 
நல்லா பெரிய சர்க்கிளாக வர மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவை இந்த மாதிரி ஒரு குக்கி கட்டர் வச்சு கட் பண்றேன் என்கிட்ட ரவுண்ட் ஷேப்ல இருந்தது அதனால பண்றேன் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு பாட்டில் ஒரு பாட்டில் மூடிய வச்சு கூட அழகா கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப கட் பண்ணி வச்சிருக்க சர்க்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் திரும்பவும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரோலிங் பின்ன வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடுறேன் சாஃப்டா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த டோ வந்து நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க வந்து கொஞ்சமா சீஸ் பிரெட் எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த ஷீட்ல அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் சீஸ் பிரெட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க இல்லைன்னா நீங்க மைனிஸ் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் ஒரு கட்டரை எடுத்து இந்த மாதிரி லைன் லைனா இந்த சைடும் ஆப்போசிட் சைடும் இந்த மாதிரி லைன் லைனா இப்படி கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிங்கர் எடுத்து கார்னர்ல வச்சு நம்ம அப்படியே அதை ரோல் பண்ண போறோம் நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ கிரப் வந்து ஃப்ரை ஆகுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அகைன் நான் வந்து இன்னொன்று உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பொறுமையாக இந்த மாதிரி லைன் லைனாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய ஒரு பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் எடுத்து அதே மாதிரி கார்னரில் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து நம்ம ரோல் பண்ணோன்னா நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ க்ரப் வந்து ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னொரு மெத்தட் அப்படியே நீங்கள் நடுவில் வச்சுட்டு இப்படி சிம்பிளாக ரோல் பண்ணிடுங்க அந்த கட் பண்ணுறதுலாம் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீட்டாக பண்ணிக்கோங்க இது ஈஸியான ஸ்டெப் வந்து நம்மளோட இன்னொரு மெத்தட் இந்த மாதிரி லைன் லைனாக ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபிங்கர் எடுத்து கார்னரில் வச்சுட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விடுங்க ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இன்னொரு மெத்தடில் நம்மளுக்கு அழகாக இப்படி சூப்பராக கிடச்சிரும் எல்லாத்துலேயும் கார்னர்ஸை இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே ஃபிங்கர் பொட்டேட்டோ கிரப் எல்லாம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இருக்க பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு நல்ல நீட் ஃபினிஷாக இருக்குல்ல வந்து ஒரு பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் போடுங்க ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி போட்டுறாதீங்க நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ கிரப் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி விடுங்க கருகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்துடணும் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ஆயில்லேருந்து எடுத்துடணும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நம்மளுக்கு சூப்பராக டேஸ்டாக கிடைக்கும் இவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் கிரப் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக பிடிக்கும் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் சேனலில் நான்வெஜ்ஜாக போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னவங்களுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் வெஜிடேரியன் ரெசிபீஸும் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி நிறைய ரெசிபீஸ் போடுறேன் நான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன் எல்லாமே நல்லா இருக்குது இதை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நல்லாயிருக்கும் இன்னைக்கான ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார